அவங்களும் இடத்துல நிப்பாட்டுறோம் நீங்க எங்க நிப்பாட்டுறீங்க ஆ ஒரு சின்ன பொருள் ரெண்டு பொருள் நிப்பாட்டுறேங்கறீங்க அல்லது இன்னும் சில பேர் வியாழன கூட நிப்பாட்டுறீங்க அதுக்கப்புறம் சில பேர் என்ன பண்றீங்க சூனியத்துல நிப்பாட்டுறீங்க இந்த சூனியங்கிற அறிவு உள்ளதா சிந்தனை உள்ளதா ஆ பேசுமா நம்மள மாதிரி அதுக்கு அறிவு ஏதாவது இருக்குதா அது என்ன செய்யணும்னு பிளான் பண்ணி நீ சூரியன் எப்படி போ சந்திரன் எப்படி போனா ஐடியா பண்ணக்கூடிய ஏதாவது உள்ள இருக்குதா அப்படி இல்லாத ஒன்னு தன்னால இருக்கு என்று சொல்வதை விட இதெல்லாம் தீர்மானிக்கிற ஒரு ஜீனியஸ் தன்னால இருக்கிறான் அங்க முடிச்சா என்ன தப்பு இத பஸ்ட் முடிக்கிறதுல பகத்தறிவு இருக்குதா இதை விட முடிஞ்சது அவனை பத்தி கேட்காத இது தன்னால ஏன் உண்டாச்சுன்னா கேட்கலாம் இத படைச்சவனை நாங்க வந்து ஒரு வெறும் ஜடப்பொருளா நாங்க பாக்கலையே இவ்வளவையும் உள்ள ஒரு ஒரு ஆர்டர் பண்ணுவா நடந்துரும் அவ்வளவு பெரிய சூப்பர் பவர் ஒருத்தன் இருக்கான்னு முடிப்பது வந்து அது கண்ணியமானதா பகுத்தறிவு ஏற்றதா எப்படி ரெண்டு ரெண்டுல நீங்களும் ஒரு இடத்துல முடிச்சுதான் ஆகணும் இது எப்படி இது எப்படி இது எப்படி கேட்டா அங்க நின்றுவீங்க இல்லன்னா சாவர் வரைக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அது அதுல இருந்து வந்து கோழில இருந்து முட்டை முட்டையில இருந்து கோழி முட்டையில இருந்து கோழி கோயில இருந்து முட்டை போயிட்டு இருந்தா முடியுமா ஒரு இடத்துல நிறுத்தி ஆகணும் நீங்க எங்க நிறுத்துறீங்க ஒன்னு சூனி எத்தனை நிறுத்துறீங்க அல்லது ரெண்டு சின்ன பொருளை நிறுத்துறீங்க அல்லது ஒரு வியாழன்ல கொண்டு வியாழன் போன்ற ஒரு பொருள்ல கொண்டே நிறுத்துறீங்க நாங்க என்ன அதுவே தன்னால வச்சுங்கிறீங்க அது இங்க அறிவு ஏத்துக் கொள்கிறது நாங்க என்ன செய்யறோம் அதை விட பெரிய இடத்துல கொண்டு பாட்டோம் இவன் இருக்கலாம் இவன் அறிவு உள்ளவனா இருக்கான் சீனியர்ஸா இருக்கான் அவன் தன்னால இருக்கலாம் இதுதான் தன்னால இருக்க இல்லாது இத படைச்சவன் தன்னால இருக்கலாம் எது ரெண்டுல எது பகுத்தறிவு இதுதான் விஷயமே மேட்ரேதான் அப்ப இந்த கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து எக்காரணத்தினாலையும் அறிவியல் படியோ விஞ்ஞானப்படியோ தத்துவார்த்த அடிப்படையோ லாஜிக் அடிப்படையிலேயோ கடவுள் இல்லைன்னு நிறுவவே இயலாது அவர்கள் கடவுள் இல்லைன்னு காட்டுறது எல்லாமே கடவுள் இருக்கிறான் என்பதைத்தான் காட்டும் இது ஒரு மேட்ருங்க அதனால அந்த அந்த அறிவியல் அவர் சொன்ன அவ்வளவு விஷயம் உண்மைகள் அந்த வெடிச்சு சேதரண விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க அதெல்லாமே உண்மைகள் தான் உண்மைகளை தான் படமாக எடுத்து போட்டிருக்காங்க அந்த உண்மையில் இருந்து இந்த கருத்து தான் வருகிறது எந்த கருத்து வருது கடவுள் இருக்கிறான்கிற கருத்து அந்த உண்மையின் மூலமா விளங்குற கருத்து தான் விவகாரம் இருக்குது அவர் போட்ட அந்த ஆதாரங்கள் எல்லாம் எந்த ஒரு விவகாரமும் இல்ல முதல் ஆதாரத்துல இந்த குரங்கு மேட்ரு தான் விவகாரம் இருக்குது அந்த பிரபஞ்சம் உடஞ்சி வந்த விஷயம் இருக்கு இல்ல ரெண்டு விஷயம் சொன்னாருன்னு இல்ல அதுல ஒரு விஷயம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டா சொல்லி இருக்கிறாரு அதுல இருந்து தெரியுற விஷயம் என்ன ஒருத்தன் இருக்கிறான் சூப்பர் பவர் இருக்கிறான் அது என்னத்தினால இவங்க மறுக்கிறாங்க நான் சைக்காலஜிக்கல அதையும் நான் சொல்லி போடுறேன் இவங்களுக்கு கடவுள் கல்லு மண் முயல் யானை பண்ணி எல்லாம் கடவுள் சொல்லி சொல்லி கொடுத்து அது இயற்கை வெறுக்கத்தக்க ஆக்கப்ப அதான் காரணம் ஆகிடுச்சு அதை மைனஸ் பண்ணுங்க பண்ணி கழுதுல கடவுள் அது ஓகே அதை எது எதை நீங்க எதுனால நீங்க அதை வெறுத்தீங்கன்னு கேட்டா நீங்க சிந்தனைகளால வெறுக்கல அதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி காட்டி கடவுள் கோரப்பட வச்சிருக்குது கும்பு வச்சிருக்கா கடவுளா இப்படி எல்லாம் வந்து நீங்க சொல்லி சொல்லி கேட்டவன ஆயிருச்சு டோட்டலாவே கடவுள் இல்லைன்ற அளவுக்கு வந்திருக்கீங்களே தவிர அழைக்கிறீங்கிறாங்களை <laughs> 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 ரெண்டாவது என்ன இந்த பரிணாமம் சொன்னாங்கல்ல பரிணாமம் என்பது ஒரு காலம் இருந்ததுங்க தோற்றங்களை வைத்து நல்லா கவனிக்க தோற்றங்களை வைத்து ஒரு விஷயத்தை முடிவு பண்ணக்கூடிய காலத்தில் மனுஷன் வாழ்ந்தான் என்ன தோற்றம் இப்ப மனுஷனை பாக்குறோம் குரங்க பாக்குறோமா தோற்றத்துல ஒரு சில விஷயங்கள்ல ஒற்றுமை இருக்குது பல விஷயங்கள்ல கூட ஒற்றுமை இருக்குது அப்ப அதை பார்த்தவன என்ன பண்ணுதுன்னா ஒருவேளை இதுல இருந்து அது வந்திருக்க முடியுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து பல விதமான ஒரு மூளையை செலுத்தி ஒரு கருத்துக்கு வர்றாங்க ஆனால் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இந்த அறிவியல்லாம் இல்லாத காலத்தில் சொன்ன ஒரு சித்தாந்தம் இப்ப வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வந்தது என்பது நிரூபிக்கிறதா இருந்தா மரபணு மூலமா தான் நிரூபிக்கணும் அல்லது இரத்தங்கள் மூலமா நிரூபிக்கணும் அல்லது வந்து உள் 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 அமைப்பு அந்த உள் கூறுகள் இருக்குல்ல அதன் மூலமா நிரூபிக்கணும் அதன் மூலமா நிரூபிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குரங்குடைய ரத்தமும் மனுஷன் ரத்தத்துக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது தண்ணி ரத்தமாவது மனுஷனுக்கு நெருக்கமா இருக்குது குரங்குல இருந்து நம்ம வந்து இருந்தோம் அதுக்கு முந்தின ஜெனரேஷன் அது சிம்பன்சியாக ஏதோ ஒரு குரங்கு இருக்கிட்டு அதுவாக இருக்குமே ஆனால் அதுல இருந்து நாம வந்திருந்தோமே ஆனால் நமக்கு முந்துணை எனமும் நமக்கும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கணுமா இல்லையா நம்ம எதுல இருந்து வந்தோமோ அதுதான் எல்லா வகையிலும் நமக்கு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் விஞ்ஞானிகள் என்ன செய்யறாங்க ரத்தத்தை பத்தி எல்லாம் மூலக்கூறு கண்டுபிடிக்காத காலத்துல அவங்க சொன்னா எக்ஸ் குரூப் ஒய் குரூப் அந்த குரூப் எல்லாம் சொன்னாங்களே குரோமோசம் சொன்னீங்களா ஏ குர
ஒரு கால்குலேஷன் அவனா ஒரு ஐடியா பண்ணி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் அது அது எப்படி எல்லாம் பொய் படுத்த படிச்சு ரெண்டாவது வருவோம் இப்ப வந்து விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது விஞ்ஞானம் பண்ணி நீங்க நிரூபிக்கிறதா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா ஆஹ் மனிதனுடைய ரத்தத்தை எடுங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவன் ரத்தத்தை எடுங்க ஏதாச்சும் மனசுக்கு நெருக்கமா வருதா பத்தி எல்லாம் குரங்கு மட்டும் கரெக்டா நெருக்கமா வருது அடுத்த ஸ்டெப் நமக்கும் குரங்குக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்குன்னு காட்டையலுமா பெரிய பயங்கரமான டிஃபரன்ட்ல நம்ம என்ன இருக்கிறோம் வித்தியாசத்துல இருக்கிறோம் அதான் இன்னைக்கு அறிவியல் சொல்ற விஷயம் இன்னைக்கு பன்றியை தான் மனுஷன் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இன்றைய அறிவியல் என்ன ஆராய்ச்சி பண்றாங்க பன்றி ரத்தம் மனித ரத்தத்துக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணினால் பன்றி ரத்தத்தை மனுஷனுக்கு ஏத்தினாலும் ஏத்திடலாம் அந்த முடிவுக்கு வரல அதன் பக்கம் பயணத்தை தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள் அப்ப உலகத்துல உள்ள ஜீவன்லயே பன்றி நமக்கு நெருக்கமா இருக்குது பன்றியில இருந்து மனுஷன் வந்தான்னு சொன்னாலாச்சு ஒரு அறிவியல் கொஞ்சம் ஒத்துக்கிறோம் பேசிக்க சொல்றதா இருந்தா அதுவும் சொல்ல முடியாது ரத்தத்துல நெருக்கமா இருக்கிற சொல்றதா இருந்தா இது அறிவியல் அது அறிவியலா அதுல இருந்து வந்திருந்தா நீங்க எலும்பு இப்படி இருக்கு ஐக்கிய இப்படி இருந்து இது ஒரு சாதாரண வெளித்தோற்றம் அது தீர்மானிக்குமா ஒரே மனுஷ மாதிரி ரெண்டு பேரும் இருப்பான் அப்பா தான் வேறையா இருப்பாங்க டிஎன்ஏ மரபுலாம் வேறையா இருக்கும் அப்படிலாம் இருக்கு தானே செய்யறாங்க அப்ப அது தோற்றத்தை வச்சு தீர்மானிக்கிறது அறிவியல் கிடையாதுங்க அறிவியல் இல்லாத காலத்துல அது ஒரு காது ஒரு காரணமா வச்சுக்கலாம் அறிவியல் இருக்கிற காலத்துல சரியா வருமா அது சரியா வராது அது மாதிரி ஹார்ட் இதயம் இருக்கிறது இதயம் வந்து ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணுவதற்கு உரிய வேலையை செய்கிறது மனுஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு பம்ப் பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு கணக்கு வச்சு இறைவன் படைச்சிருக்கிறான் அல்ல இயற்கை அவங்க சொல்லப்படி இயற்கையில் அமைஞ்சிருக்குது அப்படி வச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்ப நமக்கு நமக்கு நிகரான ஒரு இதயம் எதுக்கு இருக்குன்னு குரங்குக்கு இருக்கணும் சிம்பன்சிக்கு இருக்கணும் நமக்கு அது முந்தின ஸ்டேஜ் அதானே அப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா குரங்கு இதயத்துக்கு மனசு இதற்கு வச்சால் செத்து போயிடும் எல்லா எதை வச்சாலும் செத்து போயிடுவோம் நம்ம மனிதனுடைய இதயத்துக்கு எந்த கணக்குல பம்பிங் பண்ணணுமோ அந்த தன்மை குரங்குடைய இதுக்கு அறவே கிடையாது அதுலயும் பன்றி தான் நெருக்கமா இருக்குது பன்றி தான் மனித இனத்துக்கு நெருக்கமா இருக்குது ஒருவேளை இந்த மனித இனத்துக்கு நெருக்கமா இருக்குனால கூட இனத்தை இனத்தை சாப்பிடக்கூடாது கூட இஸ்லாம் வந்து பன்றியை தடுத்து கூட இருக்கலாம் அது தனியான டாபிக் அது குரான்ல சொன்ன அறிவியல் உண்மைக்கு வரும்போது வச்சுக்கிடுவோம் பன்றி தான் மனுஷனுக்கு ஒரு நெருக்கமா வருதுங்கிற போது இப்ப அறிவியல் இதான அறிவியல் இதானுங்க அறிவியல் அப்ப அறிவியல் பிரகாரம் சிந்திச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்க இருந்து மனசன் வந்தான்றதுக்கு நீங்க இப்படி படி படிப்படியா சொல்றீங்களே அதுவே அடிபட்டு போற காட்சி நீங்க பாக்குறீங்க அதே மாதிரி மரபணு எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மரபணு டிஎன்ஏ மூலக்கூறு எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குரங்குக்கு நமக்கு அவ்வளவு நெருக்கம் இல்ல அதை விட நெருக்கமா வேற வேற ஜீவன்கள்லாம் இருக்குது உருளைக்கிழங்கு குரங்குக்கு ஒரே மாதிரியா இருக்குன்னு சொல்றான் அப்ப அந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு இருந்து வந்தோம்னு சொல்ல முடியுமா அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட கூறுகளை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறான் ஒன்னு மூலக்கூறு வச்சு என்ன செய்யணும் நீ அதுல இருந்து வந்தா பாடுறான் உன் மூலக்கூறுலாம் பாருந்தா இருக்கு குரங்கு பாரு உனக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா சின்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு காட்டுங்களேன் அதான் தார்வின் வந்து அது எந்த காலத்திலயே ஒருத்த அறிவு இல்லாத காலத்துல சொன்னது இன்னைக்கு பிடிக்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கிறது தார்வின் வந்து இந்த காலத்துல இருந்தா கூட மாத்திருப்பாங்க இப்ப வந்திருக்கிற போர்ஸா வந்திருக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கண்டுக்கிறாம அதை வந்து சொல்லி பள்ளி கூடத்துல டார்வின் டார்வின் சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆச்சரியமா இருக்கிறது உலகத்துல எவ்வளவு ஆப்பிரிக்க தாயில வந்தாலும் சொல்லி முடிச்சா கூட டிஎன்ஏ மரபணு மூலமாக கண்டுபிடிச்சு முடிச்சா கூட என்ன பண்றான் திருப்பி திருப்பி டார்வின் டார்விங்கிறான் டார்வின் பொய்யாகிட்டே இருக்கிறது பொய்யாக்கண விஷயங்கள் தெரியாமலே உலகத்துல சொல்றாங்களே தவிர எந்த ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி பரிணாமத்தை நாங்க மறுக்கல மனிதன் பரிணாமத்துல வந்தது மறுக்கிறோம் பிரபஞ்ச பரிணாமம் தானே சின்ன அனுதானே வெளிச்சிங்கிறீங்க அதானே பூமி சூரிய சந்திரம் எல்லாம் வந்துச்சு அந்த பரிணாமம் எல்லாம் ஓகே மனிதனை நீங்க கடவுள் படைச்சதான் குரான் சொல்லுகிறது அதை நீங்க மறுக்கவே முடியாது அதுக்காகத்தான் மனிதனை குறிப்பிட்டு நாங்க பேசுகிறோம் அப்ப என்ன வழங்கணும் இந்த பரிணாமத்துல வந்தான் என்று நீங்க சொல்லக்கூடியது வந்து நமக்கு முந்தின ஸ்டேஜாக நீங்க குரங்கு சொல்றீங்க குரங்கு நமக்கு முந்தின ஸ்டேஜா இல்ல எல்லா வகையில வேணாலும் டெஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லவே இல்ல இந்த கணக்கு போட்டு சில படங்களை பார்த்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு சிம்பன்சி குரங்க நம்பரை கரெக்டா அடிச்சிருச்சிங்கிறதுலாம் ஒரு ஆதாரமா குளி கிளி ஜோசியமானா கிளி கரெக்டா எடுக்குமே பச்சை கட்டாடு சிவப்பு கட்டாடு கரெக்டா எடுக்கல நாலாவது இதை எடு அஞ்ச ஒரே படத்தை எடுத்திருக்கா கிளி ஜோசியம் பண்ணும் பொழுது அதான் குரங்கு செஞ்சு மருந்து செய்யலன்னு இல்ல அதாவது ஒரே ஒரு சில ஒன்னே ஒன்னே ஒரு விஷயத்துல வந்து சில விஷயங்கள்ல கூடுதல் தன்ம மோப்ப சக்தி இருக்கிறது உங்க மோப்ப சக்தி விட நாய்க்கு கூட இருக்கும் சில சில விஷயங்கள்ல வந்து சில தன்மைகள் இருக்கு அதான் பகுத்தறிவு அளவுகோலு சிம்பன்சிக்கு பகுத்தறிவு இருக்கு நீங்க சொல்வதா இருந்தா என்ன பண்ணணும் நம்மள மாதிரி சிந்திக்குது நம்மள மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணு நம்மள
அப்ப இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விதி விலக்கு சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆதாரமாக முடியும் அது மாதிரி ஒண்ணு அடுத்து என்ன இப்படி கடத்து என்ன இந்த பரிணாம தத்துவம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு செல் பிராணி இருந்துச்சு அதுல இருந்து நினைச்சு கொலை செல்லா இருந்துச்சு கடல்ல வாழ முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு உடனே தரைக்கு வந்துச்சு கடவுள வாழ கடல்ல வாழ முடியாத உணவு கிடைக்காத நிலைமை வந்து வந்துச்சா கடல்ல கடல்ல வந்து அப்படி ஒரு தட்டுப்பாடு வந்துச்சான கடல்ல உணவு பஞ்சம் வந்துச்சா அன்னைக்கு இருந்ததை விட கோடான 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 ஜீவன் பெருகி இருக்கு கடல் உணவு கொடுத்துட்டு இருக்கிறது அவங்க என்ன காரணம் சொல்றாங்க கடல்ல உணவு தட்டுப்பாடுன்னு தரையை தேடி உணவு தேடி வந்